kuhakikisha kila siku wanadamu kumbana na mambo mengi iwe katika maeneo yao ya kazi kwenye vyombo vya usafiri na hata katika manyumba yao Aa, katika mazungumzo yetu ya leo tutalipa uzito swala nyeti na swala ambalo pia wengi hatulizungumzi kisa na maana ni laibu lakini tumesahau ya kuwa linatuathiri kisaikolojia swala hili ni swala gani swala hili ni swala la dhuluma za kimondo ukipenda kwa lugha kimombo swala la sexual harassment niko na mgeni wangu wa leo ni Zainab Ahmed ambaye ni mwana saikolojia na atatujuza mengi kuhusu swala hili nini maana dhuluma za kingono vipi waweza kujikinga na swala kuu je swala hili linaathiri huathiri samahani swala hili ni huathiri jinsia zote yani kike kiume au ni wanawake tu ahlan wasahla na marhaba popote pale ulipo karibu kwenye muda halo jina langu ni Fardo Hussein karibu sana Zainab shukran tukianzia kwanza tunamaanisha nini tunaposema dhuluma za kingono dhuluma za kingono inamaanisha kwamba uh, mtu alalazimisha mwanzake kufanya ngono bila hiari yake na kulazimishwa ni kwa aina nyingi okay. waweza kulazimishwa kwa kushikiwa kisu kwa wale ambao wako kazini labda naambiwa kama utafanya hivi na mimi sitakupatia kazi uh, aina nyingi cha mradi tu ni kwamba huku kubali ama hukuelewana ukusema mm. ndio amekulazimisha tu kwa vyovyote vile mm. na Okay. Ni mambo yapi huchangia katika dhuluma hizo? Mambo ni mengi yanayochangia. Watu wanasema kwamba ulevi, bangi, lakini watu ambao wanaobaka ni watu ambao wanakilitimamu, wanajua wanachofanya, wamepanga wengine wamepanga kwa muda mrefu, especially kama ni wanaita blind date ama ni jirani. Lakini aina tu sema na wengine wanasema tieta pia mavazi lakini sikubaliani na mavazi kwa sababu mtoto mdogo pia anabakwa nyanya mzee pia anabakwa kwa hivyo ni mambo machache tu ni mambo ambayo ni sema ni binadamu tu mwenyewe kuamua afanye kitendo kama kile lakini si ati ni bangi ama sigara ama pombe ama mavazi hapana naam okay ni vipi dhuluma hizi zinaweza tendeka katika maeneo ya kazi katika ni vipi dhuluma hizi zinaweza tendeka katika maeneo ya kazi katika vyombo vya usafiri na hata katika umma? Kwa kazi tukianza na kazi ile boss labda amekuwa akikutaka kwa siku mengi mm -hmm. na umekuwa ukikata. Mm -hmm. Maybe siku moja atakwambia ni kuja ofisini kwangu ufanye hivi na nakubaka na nakwambia ukisema ama ukitokea kile nitakuta kazi mm -hmm. na labda hapo ndio riski yako. Hapo mm -hmm. ndio unapatia riski. Mm -hmm. Na inafanya tu ama nakwambia usiposema tapandisha cheo. Mm -hmm. So wewe una, una, una baka tu alafu mambo yanaishi hapo mm -hmm. na uone unaogopa kusema kwa sababu maybe hata ni mtu akona pesa anakwambia hata ukinishtaki hakuna mali utapeleka kwa sababu mimi niko na pesa mimi ndio mwenye kampuni mimi ndio mwenye kusema eh mm. gari za usaf mama na nini usafiri mara nyingi inatendewa kwa sababu labda gari nayo imeharibika mm. ukawa mngoje msimamo wako nje kando mngoje gari tengezwe ama hata kule kule umefika watu watu wameshuka umebaki labda wewe ndio unashuka stage ya mwisho mm. unashtukia tu conductor ame <coughs> funga mlango amedereva amekuja amekuja upande huu kwa ndani mm. na unabakwa na unarudi na kutupa hapo na wanaenda mm. so ina, na inatendeka kila mahali msikitini uh, kanisani shule pale popote pale mm. na la, la, la kusikitisha sana ni kwamba watu wale tuna trust kama maustadhi watu wa kanisa walimu hao wazazi haswa wazazi mm -hmm. hao ndio watu wa kwanza kabisa wanao fanya hii kitendo cha cha, cha dhulma mm. na Dhuluma za kingono zina madhara gani kwa mwathiriwa? Ah madhara ni mengi. Mm -hmm. Kwanza kuna kupata magonjwa ma, ma, ya HIV virusi, mm -hmm. magonjwa ya zina. Mm -hmm. uh, kwa wale wana wana dada female pata uh, unpregnant unwanted pregnancy, mtu mm -hmm. mimba ambaye ulikuwa uitaraji. Mm -hmm. Na kiakili kisaikolojia pia ina kuathiri muda mrefu. Madao utameza mwezi mmoja, madao mashindano labda. Lakini kisaikoloji imekuwa imekuwa itakuadhiri itakuchukua muda mrefu ku recover. Na pia utakuwa ni mtu ule wa kushtuka saa yote. Ukifika ngeza ikiingia ndio huyo umeanza kushtuka. Yeah. Maisha yako itabadilika. Yeah. Maisha itabadilika <coughs> kwa sababu kuna kitu umenyang'anywa ambaye wewe tu ndio unaijua ni nini. Yeah. Watu wengine wataona ah si nikubako tu sini sini sex tu kama kawaida lakini si kama kawaida. Yeah. Na, na kesi ambazo sana sana huwa mnapokea pale kwenu ni kesi aina gani? Ah uh, kesi zile zina mara nyingi hospitali zote zile zinafanya hizi kesi ni watoto wadogo ambao wamedhulumiwa sana sana na labda mzazi. Ah uh -huh. uh, majirani 
uh, watu wa watu ambao una watrust walimu mm. na wanafunzi pia ni kitu imekuwa the increase sana sana alafu siku hizi kuna ile mtindo wa mtu akikuvamia kwa nyumba nadhani ni mwizi anataka pesa anakwambia mimi sijakujia pesa mm-hmm. sitaki pesa zako mm-hmm. anakubaka wewe na kama uko na mabinti zako kwa nyumba alafu anatoka anaenda mm-hmm. sasa so, unaona imekuwa ni kama ni mtindo si kama ile zamani au uh, nyumba ikivivamiwa wanaiba mm-hmm. hapana huku nakuta kama ni wamepanga ni wanakuja wawili watatu mama na watoto wako wote anawacha umo wabaka wanawafungia nje wanarudi wanatoka wanatoka wanaenda mm-hmm. na swala la yani wale wasiana ambao wanabakwa mm-hmm. wale wasiana wadogo ni miaka ngapi ambao yani ni miaka tano kuelekea juu ama ni kesi yenye imekustua sana ya kwa kwa wewe ni gani kesi ya ambayo ilinishtua na baka walio na kitambo mm. mtoto wa mwaka mmoja na nusu mm-hmm. ambaye alibakwa na kakake e, wa kambo mm-hmm. wanashia baba lakini mama ni tofauti mm-hmm. na ikawa kwamba baba anasema sasa nitashtaki nita nani na wote ni mbakwa ni mtoto wangu wa no. mbakaji pia ni mtoto wangu so nakuta mama na baba amebaki hapo hana wa kumtetea mm-hmm. lakini mtoto alikuwa ameharibiwa kiwango cha ili bidi apeleke hospitali aende akafanywe wanasema marekebisho kind of operation ndio mm-hmm. at least aweze kuheshimisha ya ida yeah, kawaida yeah. kama mtoto wa kike mm-hmm. uh, mtu mzee kabisa ambaye niliona mm-hmm. ni mwaka umepita nyanya wa miaka 8 wewe nyanya wa miaka 8 amekuwa ni wale wanakaa peke yao mm-hmm. na nadhani hiyo mama alinasema anadhani ni mtu anamjua mm-hmm. kwa sababu kulikuwa kuna nyesha na yeye ametoka tu ameenda kujisaidia karudi kwa nyumba sasa ni hapa hapa Nairobi ama ni hapa Nairobi akumbuki akifunga mlango mara kashtukia mtu ndio huyo kadhaa akamwambia chukua ile kiti yote unata akamwambia nyamaza na usionge mm-hmm. akambaka akikupata hiyo story inasikitisha kwa sababu na umri wake mm-hmm. ana hata na anasikia aibu kutaja kutaja vitu kama hizo machozi tu ndio yanateleka mm-hmm. lakini akasema ni nadhani ninajua ni kinyamani mm-hmm. sababu pale mimi nakaa kuna vijana wapo wana wana uo wana randa randa mm-hmm. na anasema mimi nipeni kama kuna damu nipe dawa lakini sitaki kufuatilia sababu najua kija tena wanimalize kabisa ama umuwe ewe wa muwe sasa ina inafika kwamba inasikitisha inasikitisha na changamoto wa nyinyi mnapitia ni nini changamoto kwanza ni hiyo kwamba hakuna eh, utaratibu kama mtu amekuja mtibu kuna anataka kushtaki lakini sasa ajui anza wapi mm-hmm. polisi nao kuna wale ambao kesi kwa wame, ni kama wamesikia mara mingi hata wamechoka mm-hmm. kufuatilia ni ngumu mm-hmm. so mtu anakuja anasema mimi nitibu tu alafu niende nyumbani na sitaki mtu ajue mm-hmm. but unaona asi, watu wasipojitokeza waseme kwamba hii ndio hivi ndio huko mpaka jutaendelea mm-hmm. kwa watu hata watu watajua hata ni afteroni kibaka kuna pale nitapelekwa nita nita so encouragement yetu hiyo imekuwa hata tukikupatia matibabu hata kama haumjui nenda kwa report nenda na polisi nenda useme hivi na hivi nilitendeka ulibakiwa wapi alafu hao watajua labda utakuwa ni kesi imekuwa ikikuwa kimeripotiwa mara nyingi same same place watajua vile watafanya na na hiyo process huwa unaanzia wapi kama umeathirika yani ukiadhirika kitu cha kwanza tunasema kimbia the hospital ile ya karibu mm-hmm. hospitali ile ya karibu mm-hmm. within 72 hours hizo ni siku tatu mm-hmm. ikiwezekana saa hiyo hiyo immediately mm-hmm. unfortunately saa zingine immediately iwezekani juu labda bado kuna uoga kwa mm-hmm. maana wanawake utu akibakwa na skeni mchafu anataka tu kuoga mm-hmm. asubuhi naona so na go immediately naenda hospitali mm-hmm. wana tunasema kwamba pia usioge hizo mm-hmm. nguo tukua ikafunga na gazeti siku hizi hakuna jwala mm-hmm. funga na gazeti mm-hmm. karama karatasi ya kaki mm-hmm. nenda na hospitali mm-hmm. ukifika hospitali kuna ushauri mm-hmm. kuna matibabu mm-hmm. na kuna shindano mm-hmm. alafu kuna fomu napewa ya kwenda yeah. kama ya polisi mm-hmm. kupeleka polisi so kitu cha kwanza ni hospitali mm-hmm. na tunashukuru saa hizi kwamba haya ma government facilities squeeze na patia na huruma mm. and like kitambo ilikuwa lazima utafute specific hospital lakini mm. squeeze government at least imechukua ile jukumu mm. na matibabu ni free so kutoka hospitali ukishatoka hospitali kama unataka kwenda ku report hiyo barua umepatiwa nenda na hospital au police kwa kisha wataandika utaandika statement mm. kuna namba wanasema wanaita OB mm. alafu kama unamjua mm-hmm. unawaambia ninamjua ni fulani mm-hmm. na najua na kapande fulani ukipata askari mzuri kwa sababu kuna wale wazuri watakusaidia kufuatilia mm-hmm. lakini haichukui it's not immediately mm-hmm. alafu bado ukishapoleka hospitali 
nini polisi mm. kuna ile wanasema government doctor mm. ati lazima pia a confirm kama kweli mm. ile imetendeka vile ulisema ndio mm. sasa naye anaenda pia unaenda na ye ndio hapo na pupitre pupitre sasa ndio kama ni kufuatilia unaachia mapolisi au mm. unarudi nyumbani wao watakuwa na kwambia kama kuna ene progress watakuwa kikupia unakuwa na kutia unakuambia tumepata ama tunataka ushahidi mm. ama kitu kama plan lakini hata inaweza chukua miaka yeah. inaweza chukua hata miaka mm. inaweza chukua miaka especially kama haumjui na amepotea ama alishikwa akaachiliwa akarongana mm-hmm. inaweza chukua miaka ama hata kesipotele hivyo hivyo eh so watu wengi wale wanaona wana, wanaenda hospitali mtu anasema nipe tu madawa mhm acha nifuatilie hata tasimjui ndashtaki nani mm-hmm. eh okay ni mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia ili kuepukana na hali hili um it's unfortunate that kwamba kuna kitu ile unaweza nini lakini uh, tunasema hivi mm. kikwa ni kutembea usiku avoid dark places mm-hmm. kama ni mko wa sana tembea ina group mm-hmm. kama uko kwa kuhakikisha ni jioni usia si ni saa moja ama ni 6:30 mm-hmm. kufurudisha mlango mm-hmm. na, na mara nyingi tumepata cases ya wasichana adolescent 15 16 18 hapo wameenda party mm-hmm. labda huyu pombe umepewa juice umepewa maji The oh. next thing unajikuta uko kwa kwa bar I mean kwa lodging mm. uko uchi. uchi so avoid companies zile una suspect kwamba hawa watani okay. wanaweza nifanyia kitu kibaya ama watanipatia mm. kitu kibaya mm. pili kikiwa hujui mtu usimwandae na kwambie njoo nikupeleke njoo nikuoneshe stage njoo nikufanye nini mm. kwa sababu hapo ndio huyu tunakesia kwamba mtu anakuambia nilikuwa ninapiga mtu fulani nimesimama kwa stage mtu akakunia madam sasa unafanya nini hapo unajua hapa hakuna matatu wa zinapita mm-hmm. na kwa sababu hujui ni nini anakuambia njoo nikakuonyeshe mm-hmm. pale utaenda unafuata huyu mtu haumjui mm-hmm. unaona bado mnaona mkienda mnapita vichochoro mm-hmm. na bado unamfuata mm-hmm. uh, inafaa kuwe alert kwamba huyu mtu usimjui hata kama hapa gari hakuna angenielekeza niambie nenda pale mm-hmm. utapata matatu lakini kumfuata hujui ni yake ni gani okay. na nielewa mm-hmm. na pia hata kazini ukimkiona mtu uko nani usikubali ati kwa sababu ni bosi yako umekubali yeah. amekutendea hivyo atafanya hivyo kesho na kesho kutwa wakati ile unaona labda umeadhirika ukienda kushtaki utaulizwa mbona ukusema mapema mm-hmm. why now mm-hmm. na nielewa so hizo ndio vitu mtu anafaa ku tekea mm-hmm. na ikitendeka kwa sababu tunasema ni bahati mbaya hakuna mtu wanataka kukubakwa mm-hmm. ikitendeka nenda hospitali mm-hmm. wanasema ni stigma bado iko hai mm-hmm. ya mtu amerepiwa mm-hmm. anasema ni kenda watu watajua una amerepiwa watu amerepiwa anaona haya anaona ya. haya mwenyewe ikitendeka tu hata kama ni hivyo ni bahati mbaya mm-hmm. nenda hospitali mm-hmm. upate matibabu je ni kweli wanaume upitie swala hili wanaume pia wanapitia hili swala mm-hmm. na it's unfortunate kwamba wenyewe hawajitokezi kuja hospitali mm-hmm. kwa sababu wanaona ni aibu mm-hmm. anauliza mimi nimebakwa ni nitaenda kusema mm-hmm. nilianzaje mm-hmm. na kuna aina mbili ya matatu ya wanaume kubakwa mm-hmm. moja kuna wale mashoga mm-hmm kwa sababu hiyo ni lifestyle yao pia wao wanabakwa mm-hmm. if that it's their lifestyle but kama mm-hmm. hautaki ku have, have sex na huyu mtu mm-hmm. anakulazimisha huo ni kuku ni kubakwa mm-hmm. kuna wale ambao hiyo sio lifestyle yao mm-hmm. lakini kwa sababu wamekutana na rafiki yake wameenda wamekunywa moja mbili usiku anajikuta kwa bar kwa lodging na huyo mwanaume mm-hmm. wengine wengine ambao iko sasa iko in the increase eh, mm-hmm. ni wanawake mm-hmm. ambao wanatumia vinywaji wanaita mm-hmm. mchana mada ya kulevia mm-hmm. alafu mwanaume anajishtukia amejikuta kwa loji mm-hmm. ako uchi msichana mm-hmm. akopo kando yake akiamka msichana na akiuliza msichana nini msichana anamwambia ai kwani ukumbuke na kweli kabisa yeye hakumbuki wengine wakati na ako katika hiyo hali ndio anaanza kuwa na vision anaona anakuta nilishtukia msichana ako juu yangu mm-hmm. nikijaribu kumskua ananiambia ukisuki ukini ukini uki scream ndasema mm-hmm. una nerve mm-hmm. so unaona mwanaume na anaacha mm. na kwa sababu ya hiyo yote anaogopa kwenda kusema nitasemaje mm. nitaanzaje kwamba mimi ndio alinibaka mm-hmm. but natendeka mm-hmm. na pia wao wanafaa kwenda hospitali ile service mwanamke anapewa ya medication na process ya polisi na yeye pia yeye anafaa kupitia hiyo na na counseling pia mm-hmm. na sana sana wanaume ni mbaya zaidi kwa sababu especially kama amembwako na amela vitona mwanamume mwanzake mm-hmm. anasema mimi ndio nafanya nafaa kufanya hicho kitendo mm-hmm. sifai kufanyiwa unaona mm-hmm. so self esteem yake ni ndalo mm-hmm. kama alikuwa katika ndoa ndoa yake ni inaenda inasambaratika kwa sababu bibi anashangaa 
nini na kuliendaje mm-hmm. unajua mm-hmm. so wao sana sana kisaikolojia takes longer mm-hmm. because ile process ya kuongelesha na unajua wanaume vitu vingine waonge mm-hmm. hawezi kuongea wasi kama sisi we share but so wanaume pia wao pia wanafaa kwenda hiyo hiyo same same process aibagui ni mwanaume ni mwanamke same process na mtu anaweza kukudhulumu kwa njia gani yani kupitia kwa njia gani Yaani pengine kuna mtu yani mtu anaweza kukutumia ujumbe hata ujumbe mm-hmm. kuna pia usikizi wanasema kuna aina nyingi yeah, yeah. na kushika kudaradaro matiti nini mm-hmm. na pia kuna kutumia vidole mm-hmm. kutumia chupa kutumia vitu vingine mm-hmm. hiyo ni ni, ni, ni mm-hmm. kuna wengine usikizi wanaita oral sex mm-hmm. sana kuambia kuna msichana ambaye walivamiwa kwa ploti mm-hmm. na wenzi na au wengine wote wakabaka mmoja tu ndio ali alibaka huko damu na kama pia mimi sina haja na semia kwa siri nataka uninyonye mm-hmm. and to her it is very shocking kwa sababu ataanzaje mm-hmm. and she felt ah hii inaenda kupeleka hospitali inaenda kusema nini mm-hmm. Mm-hmm. pia hiyo ni jinsi ya ubakaji mm-hmm. so long as ni kitu melazimishwa kufanya ambaye hukutaka mm-hmm. ni jinsi ni ya ubakaji mm-hmm. na pia hata ofisini wanasema kushika mtindo unashika shiko kutumia ulizo wa ujumbe mm-hmm. kulazimishwa kuona hizi wanaita pono mm-hmm. pia hizo pia ni ni sexual harassment mm-hmm. na maana nini nasemaje unasema maujumbe ma, ma eh nakupenda sijui nini na mama wengine wanatuwa na kutumia sehemu zao za siri uangalie mm-hmm. pia hiyo ni dhulma ingawaje sasa kama hiyo wanasema eh, ukisema ni ni kotini x beats sijui nini nini mm-hmm. but still pia hiyo mm-hmm. ni dhulma mm-hmm. mapenzi oh, okay kwa wana usika na kutetea haki za kibinadamu ni mikakati ipi wanapaswa kuweka ili kukabili hali hii ya kwanza kabisa nafikiri ya, ya muhimu kwamba kwanza ni ku streamline ya system ya polisi mm-hmm. kwamba nikienda nikireport hapa naelekezwa hapa naelekezwa hapa sababu naweza kute madamu leo kute mwingine ya kesho anakwambia mimi siku hapa ehe kuliendaje mm-hmm. nikao unaambia story yako kila mtu by the time wiki inaisha umeambia karibu police station mm-hmm. nzima mm-hmm. na yeye hakuna kitu mwingine yeah, umesaidiwa mm-hmm. naenda makaratasi yako natembea gatu na yeye nikao mtu anatafuta kazi na <laughs> ni kama mtu anatafuta kazi mm-hmm. so wale wanaomba wanatetea hali ya, ya haki ya, ya, ya binadamu kwanza na system ya police mm-hmm. alafu hospitali zote zile ziko available mm-hmm. ziweke hii huduma mm-hmm. alafu kwa, kwa television watu tu insensitize shule isipwe tu ni mambo na wa shule watoto wadogo everybody akon, ni, ni, ni victim mm-hmm. everybody can be can be raped mm-hmm. kila mtu wote ule mm-hmm. so hii ma, information ene ene sambazo elimu inaanze unakuta sisi watu na robi ndio we are privileged mm-hmm. to have this mm-hmm. nenda mashambani hakuna, hakuna. Mm-hmm. mtu anaambia unataka nini kama mzee aje kutumia pesa unataka pesa unataka unga na nini mm-hmm. jo na kwa sababu niko na shida ya pesa mm-hmm. si nitakubali mm-hmm. sasa wewe mama naona pana mi si mimi nilichipeleka mm-hmm. unaona anakwambia mimi mimi ndio nilichipeleka mm-hmm. hata kama ulichipeleka kulikuwa na kitu alikupea sharti mm-hmm. si ndio mm-hmm. nikwambia mm-hmm. unataka unga eh yeah. lazima unataka unga na wewe lazima unifanye hivi na hivi unaona so baka mashambani nani kule mm-hmm. ujumbe wene mm-hmm. hospitali zile ziko huko hata kama ni kidogo aje ziweko hizi haya madawa mm-hmm. na pia kuna mshauri mm-hmm. mara nyingi unakuta hospitali ziko na madawa mm-hmm. lakini mshauri hakuna mm-hmm. wa kuwa support move na yeye mm-hmm. sababu madawa tameza mwezi mmoja mm-hmm. na je psychologically una support wa na nani mm-hmm. eh wakati mwingine wakishamaliza dawa kuna ile stage ya mwisho ya miezi tatu ya kutaka kujua HIV status zako mm-hmm. it's so traumatizing kwa sababu hujui majibu itatokaje. Yeah, Hata yeah. kama nilimeza dawa, hujui majibu itatokaje. Yeah, so all those things in a in place yeah. at least kila mahali ndio kila mtu ajue nikienda mahali fulani nitapata hii huduma. Na nikienda police station fulani nitaona huyu, nitaona huyu, nitaona huyu. Mm. Na kupata pia unajua mshauri ambaye ni private yani ni mm. expensive sana. Ni, ni expensive ndio mm-hmm. ni kweli mm-hmm. but ndio maana nasema kwamba facilities ziweke kwa sababu government kama ni government facility zitalipa ule mshauri mm. awekwe pale aweze kusaidia na pengine hata ule mwathiriwa hana ile hela ya kutafuta yani yeah, private yeah, yeah. na pia hizi ma, haya mahuduma huduma hizi ziweko pia free mm-hmm. isichajiwe mtu asiseme leta pesa fulani ndio mm-hmm. ni kuhudumia iweko free kama sasa vile government imefanya mm-hmm. na nashukuru kwa sababu at least uh, facilities nyingi za government zinapatia na hizi services for free for free mm-hmm wasio kuathiriwa mtu akiathiriwa 
na kwanza si makosa yako mm-hmm. na forge your company is not your fault whether alikwambia njoo kwangu tuone tv whether ni boss ama nani it's not your fault mm-hmm. then hospitali mm-hmm. seek medical help mm-hmm. alafu seek psychological support mm-hmm. it's a process pole pole but nenda usaidiwe kimkisha kimkimo kimawazo mm-hmm. kimatibabu lakini la muhimu sana si makosa yako mtu wa mara nyingi wanasema yeye alikuwa amepass GRT yeye ndiye linia nilimuita kakataa mm-hmm. eh akania akaniangalia vibaya mm-hmm. ikabidi tu hapana it's not your fault mm-hmm. eh. uh, kuna wanake sana sana wanadhalilishwa kupitia kwa vyombo vya usafiri mm-hmm. zima tatu tunatumia mm-hmm. uh, kuna nchi za ngambo wameanza yani wameanza wame, wame harakati mm-hmm. wameanza harakati ya kwamba yani magari za usafiri kama ni mini basen ni wanawake peke yake mm-hmm ndio tabiri hiyo gari mm. na kama ni train mm. hivyo hivyo mm. na pia wameanza pia ku yani kuweka yale maskari wanaitwa CID yani pale kwa kituo cha polisi mm. lakini huko Kenya kidogo wao wapendekeza nini aenge kwa hivyo nge kwa vizuri sana mm-hmm. ingawaje system what i th- we know is kama serikali inataka inaweza mm-hmm. kwa sababu wakati huu tumekaa na tumetembea na wewe kutoka hapa sijui mpaka wapi mm. umeanza kunia kunia kuniuliza unashukia wapi sana mm-hmm. labda siku kuongelesha tumekaa tu na wewe mm-hmm. labda utashukia pale nitashukia mm-hmm. eh na utanifuata mm-hmm. so mimi ningesema ikiwezekana eh it's, it's a good idea mm-hmm. to it iwe iwe kwa hivyo kwamba matatu kama ni wanawake wanawake wote mm-hmm. kama inawezekana kama inawezekana mm-hmm. umeongelelea swala la mwanaume kudhulumu mwanaume mwenzake mm-hmm. na je mwanamke kudhulumu mwanamke mwenzake pia iko it's possible ina, inatendeka mm-hmm. unajua kuna wale pia wamechagua hisi ya yeah. eh, lifestyle yao ni kwa wanawake Maishi. kwa wanawake mm-hmm. na unapata na kwanza wanawasena ni wengi sana na ni wa wanadhulumu vibaya mm-hmm. yani anaku, anataka kuintroduce kwa hiyo lifestyle yake mm-hmm. but in a very bad way mm-hmm. eh, unafungiwa kwa room mm-hmm. kama ni kitu unapewa unapewa kikunywa wakikufanyia vile wanataka vituko vile wanataka mm-hmm. in the name ya kwamba wana kuintroduce kuwa uchagua hii lifestyle mm-hmm hata hiyo ni ubakaji mm-hmm. kuja hospitali mm-hmm. upewe matibabu upewe ushauri kwa sababu kwa sababu ya zile vitu labda wanatumia kukuingiza sehemu yako ya siri wanaweza kukudhuru mm-hmm. ukute umeskele story wanasema kwamba wanawake labda kwa sababu ya kujifungua anakuwa hanawezi kushikilia mkojo mm-hmm. kwa sababu ya kitendo kama hicho ujue umekuingiza nini ama wanatumia nini mm-hmm. wanaweza kukuharibu mm-hmm. nenda hospitali pata matibabu ukiwa unawajua pia unashtaki kwa sababu pia hiyo ni, ni makosa na je zinabu kilinganisha mwaka uliopita yeah. na mwaka huu mm. kitendo hichi ya cha dhulma za kingono mm-hmm. ni kama imepungua ama inazidi unajua binadamu vile maumbwa kama hajui kitu kama tuanze kujibu na wakati tulipokuwa mambo na ukimwi mm-hmm. tulikuwa tujui mambo ya ukimwi mm-hmm. ilikuwa namba ilikuwa very low mm-hmm. tangu tujue mm-hmm. eh kila Lasa. siku kipima mtu napata kuna virusi mm-hmm. hata saa hii na sensitization na nini na kwa bado namba ina increase na sasa ni eh, utafiti mm-hmm. na sasa ni baa zaidi kwa sababu zamani ilikuwa wanaiba mwezi na nini alikuwa na labda nakubaka mm-hmm. lakini siku hizi unakuta mtu anakuambia sitaki pesa zako mm-hmm. eh ime unaweza kutakuwa kwa siku unaona watu kama sita ama saba kwa siku mm-hmm. kitendo kilitenda kadana usiku mm-hmm. eh mm-hmm. that's a very big number mm-hmm. a very big number mm-hmm. Mm-hmm. na hiyo ni range kuanzia mtoto mdogo wasichana watu wa watu wakubwa mm-hmm. na jambo lingine pia tunataka kuongezea ni kwamba hata ubakaji kwa ndoa iko huyu kwa ndoa inamaanisha kwamba mm-hmm. tumeachana na mume wangu mm-hmm. ama ameenda sijui alienda wapi miezi sita imeisha mm-hmm. Uh, mwaka umeisha mm. uh, kuna masi, mawasiliano sijui nini mara moja siku moja ndio huyo ameingia kwa nyumba mm-hmm. eh, akiingia si ni saa usiku mm-hmm. si ni majirani wanajua baba nani amerudi nikimfungulia huyu mtu hataki hataki tujue ni jua alikuwa wapi ama tuzungumzie nini mm-hmm. ananiambia ni haki yake mm-hmm. mimi ni mke wake mm-hmm. unaona ukikataa eh, unakuta mama anasema sasa ningefanya nini na kuna watoto ndio ni moja mm-hmm. pili kuna wale ambao bwana anaishi na virusi mke hana virusi mm-hmm. na wameambua kwamba mtumie eh, mpira mm-hmm. unakuta mwanaume baada ya mwili imekuwa amesikia kwa nafasi nafu mm-hmm. ni mzima mm-hmm. anataka kufanya kile kitendo kwa nguvu mm-hmm. huo pia ni bakaji mm-hmm. na nielewa hata mama pia si si mwanaume peke yake mm-hmm. mama kwa na virusi mwanaume hana virusi mm-hmm. anasema la pana leo lazima kama sivyo eh nitapiga nuru ama neno nielewa mm-hmm. so vinatendeka lakini watu wananyamazia mm-hmm. Na tukimalizia malizia 
unapendekeza nini? Ningependekeza kwamba mtu akibakwa nenda hospitali. Mm -hmm. Usiseme nikienda hospitali utaniambia niende polisi. Yeah. Mara nyingi watu wanasema niende polisi kwanza. Mm. Nenda hospitali kwanza mm. pewa matibabu mm. kuna barua utapatiwa hiyo mm. ndio kusaidia kufuatilia mm. kufuatilia kesi. Mm. Kama ushawahi bako na ujawahi enda hospitali hata mm. hujaiambia mtu mm. ni vizuri utafute mtu kuongelesha. Mm. Sababu kama wasichana ama wewe mama ume, uko katika ule mro kuolewa mm. usipopata psychological support mm. itakuwa ngumu sana katika ndoa. Mm. Mwanaume atakosa kuelewa kwa nini kitendo chandoa ukitaki kweni kuna nini so psychological support is very important mm. na pia sehemu zako za siri kwa daktari ataweza kuangalia uliumua uliumia ama ukoaje mm. kwa watu wengine wanafikia na kuambia mimi tangu siku hiyo mkoje siwezi kuhold mshambo mkoje una akikwambia na kuambia ah sijui hata nilifanya nini lakini ana kuna kitu kilitende litendeka mm. alafu pia ikiwezekana sheria ikwatiliwe mm. kwa bakaji wa fungu wa bakaji wa fungu mm. watu wanasema wanaume ni wabakaji lakini si wanaume wote mm. moja wawili watatu mm. hao hao na mtu akishtakiwa wacha kesi iweke katika tv wacha huyo mtu aweke katika yani, tv yani yani yeye ndio ndio ijulikane kumbe watu wajue kwamba kweli ni kibaka kuna sheria na kuna sheria lakini siku hizi hata mtu akifungwa utajua amefungwa nini ile the maybe cases ya mtoto mdogo ndio inaripotiwa mm. mtu mzee ndio inaripotiwa lakini group ya katikati Hmm? Ni nyamaziwa ni nyamaziwa tu sasa watu wanaona ah ni jambo la kawaida mm. ni jambo la kawaida Haya kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho hatuna la ziada shukran sana Zaina kwa wakati yeah. wako na tumeweza natumai tumeweza kudokeza yale mambo muhimu kuhusu swala hili la dhulma za kingono hadi tunapokutana tena wakati mwingine majaliwa kwaheri <tune>